हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जैक लिट एजुकेशनल चैनल सबसे पहले मैं आप सबको विश करूंगा ए वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सो टुडे इज 5 जून 2020 एंड यस दोस हु आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दिस इज द 8th पार्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राउंड्स लॉ सो इन द 7th पार्ट ऑफ द सीरीज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड देयर डिफरेंसेस सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड लेट्स बिगिन द लेसन Before knowing about the Raoult's law, we should know what is a mole fraction. So the definition of mole fraction is the number of moles of solute or solvent present in a total mole of the solution. So it is the fraction of number of moles per total moles in a solution. So let us consider there is a beaker. So a beaker we will take. Usme a component hai red color ka that we will denote it as A. Another liquid is green color which we will denote it as B. सो इन दिस केस हमारे पास जो ए है वो सोल्यूट है और द बी लिक्विड इज सॉल्वेंट सो दे फॉर्म द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन नाउ विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो मोल फ्रैक्शन को एक्स डिनोट किया जाता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट इन द सोल्यूशन बाय डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज द टोटल मोल इन सोल्यूशन सिमिलरली हमें अगर मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन That is number of moles of A plus number of moles of B. So in this solution, if you want to find the total mole fraction, then it will be the mole fraction of solution is equal to the mole fraction of solute plus mole fraction of solvent. So here what we will see, it will be N B by N A plus N B. That is the mole fraction of B. Similarly, N A by N A plus N B. That is the mole fraction of A. That is the solute and solvent part. सो इफ यू एड दिस टू वट वी विल गेट तो इस केस में डिनोमिनेटर में हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और न्यूमिनेटर में भी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सो दिस टू विल कैंसल आउट इच अदर एंड एवरी टाइम द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूशन इज वन यस दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेम्बर नाउ लेट से देर आर टू वोलाटाइल लिक्विड फॉर्मिंग ए सोल्यूशन सो वन रेड कलर लिक्विड इज देयर एंड वन मोर ग्रीन कलर लिक्विड इज देयर टू मेक ए सोल्यूशन so here we will mark this red color as a so in normal temperature these two will evaporate inside a closed container so they will evaporate and they will reach the walls of the container so there what they will do they will exert pressure on the walls of container so the pressure exerted by the vapor of liquid a on the container is pa similarly we will denote the pressure exerted by b liquid is denoted as pb so this particle will also condense and they will fall so at that one point that rate of evaporation will be equal to rate of condensation yes the amount of molecules evaporating will be the same as they are condensing so this is the case of equilibrium where this raoult's law will act so we have seen there is a closed container a and b liquids are present they are having the pressure exerting on the walls p and pb so what raoult's law says is the vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction सो so, पहले हम लेंगे पी ए दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड ए इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू राउट लॉ सिमिलरली द वेपर प्रेशर एक्जेटेड बाय द लिक्विड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन सो हाउ टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए दैट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सिमिलरली पी बी में क्या करेंगे इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ That B liquid. So आइए जानते हैं कि ये proportionality constant P not A और P not B क्या है So this P not A और P not B in this equation is nothing but it is the vapor pressure of the pure component. Yes. That means if the A liquid is present alone without any other liquid, then that vapor pressure will be called as P A not. Similarly, if only B liquid is present, then its vapor pressure will be called as P B not. Now let's see what will be the total vapor pressure exerted by these two liquids on the walls that will be the vapor pressure of A plus the vapor pressure of B so what is that we have already calculated just put the values PA is equal to PA not multiplied by the XA that is a mole fraction plus PB not multiplied by the mole fraction that is XB ab aayega bahut important concept part so here what we will do is we will replace XB with 1 minus XA Yes we have studied that mole fraction of a solution is 1 and we can replace the mole fraction of solvent by 1 minus mole fraction of solute 
In this way, we can calculate the vapor pressure of volatile liquids in a solution. So that's all for today's lesson. If you want to see all the first seven part of environmental chemistry, you can check in the description and wait for the further updates. Don't forget to like, share, and subscribe the video. All the best to everyone.